Hi students, we will video the T and class 10 students important question geometry chapter in the video. Exercise 4.3 Question number 4 and question number 5 in the video. Tamil medium book la page number 193 in the 4th question and the 5th question. So, this is the fourth question. What do you say? W, X, Y, Z is a rectangle. That is the two conditions satisfy. That is X, Z, Y, W, Y, W, Y, add 26. X, Z, Y, W, Y, add 26. X, Z, Y, W, Y, add 26. X, Z, Y, W, Y, add 26. Y, W, add 26. Y, W, add 26. Y, W, add 26. Y, W, Y, Y, Z, add 26. X, Y, add 26. Y is at end the side. In the end side, add 17 cm. So, if you rectangle, length and breadth, you can add the length and breadth. So, if you have a basic question, you can add the length and breadth. So, if you have a rectangle, you can add the diagonals equal. So, if you have a length and breadth, you can add the length and breadth. If you have a square and rectangle, you can add the length and breadth. இப்போது நான் வந்து இந்த டைக்னல வந்து y நான் எடுத்துக்கிட்டே நான் இந்த டைக்னலும் y தான் சுச்சுமா ஒரு variable காக y நான் அசியும் பணியிருக்கிறேன் அப்போது எங்கள்லாம் வந்து w y வருது அங்கே நம்ம y நின் போட்டுக்கப் போரும் z x y y small y அசியும் பணியிருக்கமா இப்போது இ அப்போது 2y is equal to 26 என் கடுச்சிரும் இது ஒரு 1y இது ஒரு 1y 2y is equal to 26 அப்போது y is equal to 26 divided by 2 cancel பண்ணா நம்க்கு என்ன கடிக்கிது 13 கடிக்கிது அப்போது இந்த y ஓடல் என்று என்னதுதான் 13 தாம் அப்போது 2 diagonal மே 13 13 cm இருந்துச்சு நம்ம கண்டு புடுச்சிடும் சரி first part over இப்போது ரெண்டாது பார்ட் இப்போது diagonal முடிந்துச்சு நேக்ஸ்ட் என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் ரெண்டு side add பண்ணா 17 எந்த sideலாம் x y யோ y is at நம் x y வந்து x நான் அசியும் மனிக்கலாம் எதாது ஒரு variable இங்கு நான் x நான் அசியும் மனிருக்கிறேன் இந்த x எடுத்திரு வந்து இந்த ரெண்டாது equationல சப்சிட் பண்ணம் போரும் நம் ரெண்டாது equation actual என்ன x y plus y z equal to 17 இந்த என்னுடு equation இப்பு இந்த x y க்கு பதில நம் small x அசியும் பணிருக்கும் plus y z equal to 17 plus x அந்த பக்கும் வந்தா என்னாகும் minus x ஆகும் அப்போ y z equal to 17 minus x நம் எழுதிக்கலாம் so இந்த rectangleல மேல இருக்கிறந்த y z ஓடல் எந்த வந்து கண்டிபா என்ன Vocês இப்போது இதுதான் உங்களுடை X, இதுதான் உங்களுடை Y, இதான் உங்களுடை Z. இது நம் X நாசியும் பணியிருக்கும். இதில் 17 minus X கண்டுபிடுச்சிருக்கும். diagonal அல்லடி நம் 13 கண்டுபிடுச்சு வச்சிடும். So, எப்போமே வந்து ஒரு right angle triangle வந்துச்சினா, நம் பித்தாகரச் தேரம் அப்பலை பண்ணி, hypotenuseோட square வந்து மத்த 2 square x2 plus 17 minus x the whole square நெல்திக்கலாம். hypotenuse ஓடு square வந்து மத்தர் 2 square ஓடு addition கி equal by Pythagoras. So, எல்தியாத்து? So, இது expand பணி x value காண்டு பிடுச்சு நம்ம sum முடுந்துத்து. 13 square அப்படினா 13 13 sir. So, நான் இங்கிருந்து start பண்டுறேன். 13 square பண்ணா 169 equal to. இந்த x square அப்படியே வந்திருச்சு. Plus, இதை பாக்க a minus b the whole square மதிரி இருக்கில plus b squared minus 2ab அப்பு 2 இண்டு a க்கு பதல 17 b க்கு பதல x இந்த எடுதல் நரிய பேர் minus x நின் போருங்க போடுக்குடது அந்த minus தான் இங்க வந்திருக்கு இங்கே minus போட்டு அங்கே minus போட்டுக்கு நாது plus side நீங்க x மட்டுதா எடுக்கும் so minus 2ab தாம் எல்லதிட்டமா இப்போ value காண்டு பிடுச்சில்லாம் so x squared அப்படே வரும் 17 நே square பண்ணும் 17 17 plus இந்த x2 8 minus 2 by 17 ஏ மல்டிவில் பண்ணா 34 வருது இந்த x அப்படி எல்திக்கும் சோ இப்போக like terms எல்லாம் உன்ன எல்தப் போரும் இந்த 169 ஏன் உள்ளக் கொண்டு போய்டும் இங்கு பருங்க x2 x2 add பண்ணா 2 x2 இங்கு அல்லடி ஒரு minus 34 x இருக்கு இவரு plus 289 இருக்கு இந்த plus 169 அந்த பக்கு வந்துச்சினா இப்போது இந்த 2 நம்பரை மைனஸ் பண்ணிடலாம் இங்கு பருங்க இப்போது இது வந்த 2x2 இது வந்த 34x 
ஸோ மைனஸ் பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் டூ எயிட்டி நைனில் ஒன் சிக்ஸ் நைன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஜீரோ டூ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி கிடைக்குது ஸோ பிக் நம்பர் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்துச்சுன்னா இது அப்படியே வச்சு கூட நீங்கள் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இது எல்லாமே பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே டூ ஆல் டிவைட் ஆகுது பாருங்கள் அதனால் நீங்கள் இது டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க டிவைடட் பை டூ ஒரு இருப்புறமும் டூ ஆல் வகுக்கு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை டூ ஆன் போத் சைட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் எழுதிடலாம் ஸோ தமிழில் வந்து இருப்புறமும் இரண்டால் வகுக்கன்னு எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டேன் ஸோ எல்லா நம்பருக்கும் கீழே டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் ஈக்குவேஷனில் எந்த மாற்றமும் வராது அப்படியே அது வந்து வேல்யூ சேம் தான் தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் பை டூ எல்லா நம்பருமே ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுனால நான் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா இது வந்து ஒன் எக்ஸ் கொயட் இது செவன்டீன் எக்ஸ் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபேக்டரைஸ் தான் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறதுனால ஷார்ட் கட்லேயே பண்ணிடலாம் நம்ம ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி வந்து சிக்ஸ்டி அது மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ்டி வரணும் அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கணும் ஸோ டுவெல் ஃபைவ் சார் வந்து சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் டுவெல்லையும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் செவன்டீன் கிடைக்கும் ஆனால் மைனஸ் செவன்டீன் எனக்கு வேணும்னா அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் போடுங்க இங்கேயும் மைனஸ் போடுங்க ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் தானே இருக்குது அப்போ இங்கே டிவைடட் பை ஒன் பண்ணால் எதுவுமே மாற போகிறது இல்லை இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் தானே அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தால் இதை இப்படியே பண்ணிடலாம் நம்ம x மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் மை எக்ஸ் மைனஸ் டுவெலில் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவையும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் டுவெல் ஆகிடும் அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகும் நமக்கு எக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது இப்போது இப்போ கொஸ்டினில் நம்ம ரெக்டாங்கிள் எடுத்திருந்தோம்ல ரெக்டாங்கிளில் இதை தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து செவன்டீன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருந்தோம் ஸோ இது வந்து டுவெல்லாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பாருங்களேன் செவன்டீன் மைனஸ் டுவெல் ஃபைவ் வரும் இது ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெல் வரும் அப்போ லென்த் டுவெல்லாக இருந்தால் பிரெத் வந்து ஃபைவ் பிரெத் ஃபைவாக இருந்தால் லென்த் வந்து டுவெல் அதுதான் அதோட காம்பினேஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி எழுதிடுங்க இப்போ ஒய் இஸ்இட்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் கொஸ்டினில் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டுவெல்லாக இருந்துச்சுன்னா செவன்டீன் மைனஸ் டுவெல் வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இதே இது எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா செவன்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெல்லாக கிடைக்கும் ஸோ ஒரு லென்த்தும் பிரத்தும் ஒன்று டுவெல்லாக இருக்கும் ஒன்று ஃபைவாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஸோ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு நீளம் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் பிரத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதே ஒரே ஒரு ஆன்சர் எழுதுனா ரெக்டாங்கில் வந்து லென்த் பெருசாக இருக்க மாதிரி தான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க லென்த் தான் பெருசாக இருக்குது பிரத் சின்னதாக இருக்குல்ல அதனால் லென்த்துக்கு டுவெல்லும் பிரத்துக்கு ஃபைவும் எடுத்து எழுதிட்டு அதுதான் அவங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கலாம் த ஹைபாட்டினஸ் ஆஃப் அ ரைட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் மோர் தேன் Twice of the shortest side, and the third side is two two meter less than the hypotenuse. Find the sides of the triangle. Let's get going. This is a question in Tamil. Let's see. One of the sides of the triangle is six meter less than the hypotenuse. Find the sides of the triangle. Let's get going. One of the sides of the triangle is six meter less than the hypotenuse. Find the sides of the triangle. Let's get going. One of the sides of the triangle is six meter less than the hypotenuse. Find the sides of the triangle. Let's get going. ஸோ இங்கே பாருங்கள் டயக்ராம் எப்படி வரையுது முதல்ல ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க ஒரு எல் போட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் வர லாங்கஸ்ட் சைடு தான் உங்களோட ஹைபாட்டினஸ் அதான் கர்ணம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் த ஹைபாட்டினஸ் ஆஃப் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் மோர் தேன் ட்வைஸ் ஆஃப் த ஷார்ட்டஸ்ட் சைடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா முதல்ல இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் சைடு வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதான் இருக்கிறதுலே ஷார்ட் அதை எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஹைபாட்டினஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சிக்ஸ் மோர் தேன் சிக்ஸ் மோர் தேனா ப்ளஸ் சிக்ஸ் முதல்ல சிக்ஸ் மோர் தேன் எதை விட சிக்ஸ் மோராக இருக்குது அப்படின்னா ட்வைஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் சைட் ட்வைஸ்னால் இங்கே டூ எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் இந்த தேர்ட் சைட் இந்த சைடு டூ மீட்டர் லெஸ் தென் த ஹைபாட்டினஸ் ஹைபாட்டினஸ் விட டூ வந்து லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு
ஏபிக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை முதல்ல இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது ஏ இது பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இந்த டூ ஏபி நீங்கள் சென்டரில் கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதை அப்ளை பண்ணி தான் நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் நிறைய பேர் இதை ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணி இதை ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிடுறீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு எழுதுனா தான் அது உங்களோட கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ ஏ ஸ்கொயரோட பிளேஸில் டூ எக்ஸ் இருக்கா இது ஏ இது பி இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி இதை அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பியோட பிளேஸில் சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இதுதான் உங்களோட இந்த சைட் இப்போ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் இதை மறுபடியும் பார்த்தா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி தானே இருக்குது அதே பேட்டர்னில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதிட்டோம் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் வந்து டூக்கும் இருக்குது எக்ஸுக்கும் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்களே ஏன் திருப்பி ஸ்கொயர் போகிறீங்கன்னு யோசிக்காதீங்க டூக்கும் போடணும் எக்ஸுக்கும் போடணும் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் சார் அப்படின்னு யோசிங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதியாச்சு ஈக்குவல்ட்டி இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்றத வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டோம் இப்போ எல்லா டேர்ம்ஸையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்துட்டால் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற டேர்ம்ஸ் முதல்ல அப்படி எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க சிம்பிள் மாறிடும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரிங் வந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரிங் வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்தால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வேறு டேர்ம்ஸ் ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் பார்த்தா இப்போ ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்குது எழுதியாச்சு ஸோ இதை எழுதி முடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ எக்ஸ் டேர்ம்ஸ்ன்னு பார்த்தா இது ஒரு எக்ஸ் டேர்ம் இது ஒரு எக்ஸ் டேர்ம் அப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் டேர்மே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒரு நம்பர் ப்ளஸ்லேயும் ஒரு நம்பர் மைனஸ்லேயும் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டீனை மைனஸ் பண்ணால் எயிட் கிடைக்கும் பிக் நம்பர் சிம்பிள் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனும் மைனஸ் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி வரும் பிக் நம்பர் சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பரே நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணிவிடுங்க ஆறுன்னு போட்டு எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் மாற்றிடுங்க இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடுச்சு இது மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்பவுமே ஒரு ஈக்குவேஷனில் எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் மாற்றினா அதோடய வேல்யூ வந்து மாறாது ஸோ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணிவிட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது ஸோ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் மட்டும் பண்ண போகிறோம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டினால் நம்மளுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரணும் மல்டிப்பிள் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்றதால மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரணும் அப்படி யோசிங்க எப்போவுமே இங்கே நெகட்டிவ் நம்பர் தான் மைனஸ் பண்ணணும்னு யோசிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது மைனஸ் எயிட் வரணும் இப்போது ஸோ டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி நமக்கு தெரியும் இதை மைனஸ் பண்ணால் எயிட்டும் வரும் ஆனால் மைனஸ் எயிட் வரணும்ல அப்போ பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் போடுங்க சின்ன நம்பருக்கு ப்ளஸ் போடுங்க எப்போவுமே இந்த சைன் இருக்கில்ல நடுவில் இருக்க நம்பரோட சைன் அது வந்து பெரிய நம்பருக்கு தான் போடணும் இப்படி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்று தானே இருக்குது இப்போ ஒன்றால் டிவைட் பண்ணால் இங்கே எந்த சே
கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து மீட்டர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டூ மீட்டர் மோர் தென் டூ மீட்டர் லெஸ் தென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எல்லா மெஷருமே மீட்டரில் இருக்கட்டும் டென் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்றது தான் அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸ் இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்